ఈ సెషన్ లో మనము స్కీమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ అంటే జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా రిక్రూట్ చేస్తారు మనకి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంటుందా ఉండదా ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ పడినంత వరకు అంటే అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ మంత్స్ లో మా ఇన్స్టిట్యూట్ కు వస్తున్న డైలీ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే సార్ డేట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అవుతుందా అక్టోబర్ లో రిలీజ్ అవుతుందా లేకపోతే నవంబర్ లో రిలీజ్ అవుతుందా డిసెంబర్ లో రిలీజ్ అవుతుందా అసలు ఈ నోటిఫికేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో వస్తుందా లేకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తుందా ఇలాంటి ప్రశ్నలు వచ్చేసి ఒకసారి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత గత ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ గత ఫైవ్ డేస్ లో మనకు వస్తున్న క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే సార్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంటుందా ఉండదా స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంటే ఎప్పుడు ఉంటుంది మనకి నాకు ఒకవేళ నేను ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడు ఫ్రెషర్ గా ఉన్నాను లేకపోతే నేను ఆల్రెడీ జాబ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను నాకు టైం సరిపోతుందా లేదా అసలు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎంత ఉంటుంది సార్ ఇలాంటి క్వశ్చన్లు మనకి ఈ ఫైవ్ డేస్ లో డైలీ వీ యూజ్ టు గెట్ మినిమం ఫిఫ్టీ కాల్స్ ఇక్కడ పార్టిసిపెంట్స్ కూడా హండ్రెడ్ ఉన్నారండి యాక్చువల్ గా జూమ్ సెషన్ లో మనకు వస్తున్న లిమిటేషన్ లో ఈ లిమిటేషన్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి ఎవరైతే జూమ్ సెషన్ లో స్టార్ట్ అవ్వని ఐ మీన్ జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళకి ఇంకొక జూమ్ సెషన్ కూడా మేము ఇన్ఫామ్ చేస్తాము సో కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఆడియో వినిపించిన వాళ్ళకి ఐ రిక్వెస్ట్ టు ఎగ్జిట్ అండ్ రీజాయిన్ విత్ యువర్ ఆడియో ఈ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ తెలిసిన తర్వాత మనకి సార్ నేను ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఏ విధంగా నేను ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది గతంలో అడిగిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇలాంటి ప్రశ్నలు మనకు వస్తున్నప్పుడు మేము ఈ సిలబస్ అవేర్నెస్ సెషన్ అనేది యొక్క ఉపయోగంగా ఈ రోజు యొక్క మనం చూసే అజెండాగా డిస్కస్ చేద్దాం దీని తర్వాత మనకి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ కూడా ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ లో మీరు అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకి మేము సమాధానం చెప్తాము అదేవిధంగా స్టూడెంట్ పోల్ కూడా నిర్వహిస్తాం స్టూడెంట్ పోల్ అంటే ఏంటి ఆ స్టూడెంట్ పోల్ లో మీ యొక్క అభిప్రాయం ఏం తెలుసుకోబోతున్నాం అనేది కూడా మీకు మేము ఇన్ఫామ్ చేస్తాం యా నెక్స్ట్ మనకు వచ్చే స్లైడ్ లో ఏం చూస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ సెషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే స్కీమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ మీరు చూసినట్లయితే నోటిఫికేషన్ లో మెన్షన్ చేసిన ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ నైన్ పేజెస్ లో మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే స్కీమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ అంటే ఈ జాబ్ కి మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఏ విధంగా మనల్ని సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అనేది మనకి స్కీమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్ సో ఇక్కడ మనం స్క్రీన్ స్కీమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్ లో మనకి ఇచ్చిన రూల్ ఏంటంటే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఇఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ సో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే దీంట్లో మనకు వచ్చే అప్లికేషన్స్ అభ్యర్థులు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ నుంచి మనకి మెయిన్ ఎగ్జామ్ లో ఇట్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ ఎ ఫిల్టరింగ్ ది నాన్ సీరియస్ క్యాండిడేట్స్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఇస్ నాట్ ఏ మెరిట్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్వాలిఫైంగ్ ఎగ్జామ్ దీంట్లో మనకి ఎంత మార్క్స్ రావాలనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో మనకి ఎగ్జామ్ లో ఒకవేళ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంటే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఇది పెన్ అండ్ పేపర్ మోడ్ లో ఉంటుంది ఇది మనకి ఆన్లైన్ మోడ్ లో ఉండదు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనేది కానీ మెయిన్ ఎగ్జామ్ అనేది మాత్రం మనకి కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అంటాం కానీ సిలబస్ చూస్తే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లో ఉండే సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి సిలబస్ కూడా అదేవిధంగా మెయిన్ ఎగ్జామ్ లో ఉండే సిలబస్ కూడా సేమ్ అండి నెక్స్ట్ మనం ఏం చూడబోతున్నాం అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్స్ ఏంటి అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్స్ అంటే సార్ ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది నైన్టీన్త్ జనవరి అనేది మనకి లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ గా చెప్పారు ఇలాంటి టైమ్ లో మనకి ఎప్పుడు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంటుంది అంటే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంటుందా ఉండదా ఒకవేళ ఫస్ట్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంటు డేట్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ తెలుసుకో ముందు మనము స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంటుందా ఉండదా అనేది ఎలా తెలుసుకోవచ్చు ఐఎమ్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ టు ఆల్ ద యాస్పిరెంట్స్ ఈ సెషను ఈ సిలబస్ అనాలిసిస్ సెషను ఈ రోజు జరిగే మన టుడే అనాలిసిస్ సెషన్ లో ప్రతి ఒక్కటి మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏబిపిఎస్సికి అందుబాటులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఆధారంగా మనం చెప్తున్నాము ఎందుకంటే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ లో చూసుకుంటే అసలు వాళ్ళు నెంబర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ చెప్తున్నారు సార్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉండదు ఉంటుంది ఉంటే ఎప్పుడు ఉంటుంది అసలు కట్ ఆఫ్ డేట్ ఉంటుందా కట్ ఆఫ్
గతం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సంవత్సరంలో మనకు జరిగిన గ్రూప్ త్రీ ఎగ్జామ్ గ్రూప్ త్రీ యొక్క గ్రూప్ త్రీ ఎగ్జామ్ యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా సచివాలయంలో చూస్తే అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎంతమంది అప్లై చేశారు ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారు ఇక్కడ ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారు అనేది మనకి బేసిస్ కాదు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉండడానికి ఎంతమంది అప్లై చేశారు అనేది మాత్రమే ప్రామాణికంగా తీసుకొని ఏపీపీఎస్సి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంటుందా ఉండదు అనేది మనకి నిర్ణయించబోతుంది అంటే అప్లికేషన్ లో ఏం మెన్షన్ చేశారంటే ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ రిసైడ్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ దట్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ దెన్ దెర్ విల్ బి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఇన్ ఆఫ్లైన్ మోడ్ దాని అర్థం ఏంటంటే సిక్స్ సెవెంటీ ఇన్ టూ టూ హండ్రెడ్ ఎంత అవుతుందండి వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ అప్లికేషన్స్ కానీ మనకు వస్తే మనకి పెన్ అండ్ పేఫర్ మోడ్ అంటాం దీన్నే ఆఫ్లైన్ లో మనకి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే గ్రూప్ త్రీ ఎగ్జామినేషన్ చూస్తే థౌజండ్ ఫిఫ్టీ వన్ నోటిఫికేషన్స్ కి మనకి ఎన్ని అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి ఫోర్ ల్యాక్ నైన్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు మనకి జూనియర్ అసిస్టెంట్ లో ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సిక్స్ సెవెంటీ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సో ఈ గ్రూప్ త్రీ గతంలో ఇచ్చిన గ్రూప్ త్రీ నోటిఫికేషన్ మనం ఆధారంగా తీసుకున్నా లేకపోతే గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ తీసుకున్నా నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అనేది నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ టు టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ కంటే ఎక్కువగా వచ్చే ఆస్కార్ ముందు కాబట్టి మనకి మనము ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు ఈ ఎగ్జామ్ లో మనకి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉండబోతోంది సార్ ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను సార్ ఎందుకు మీరు పంచాయతీ సెక్రటరీని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటున్నారు బేసిస్ గా తీసుకుంటున్నారు అని చూస్తే మనకి జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇచ్చిన మనము జాక అనుకుందాము ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ దీంట్లో ఇచ్చిన స్కేల్ ఆఫ్ పే ఎంతంటే సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫార్టీ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ దీన్ని మనం స్కేల్ ఆఫ్ పే అంటారు స్కేల్ ఆఫ్ పే కి శాలరీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే శాలరీలో మనకి ఈ దీని బేసిక్ పే అంటారు అంటే సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ మీకు హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ డిఎన్ఎస్ అలవెన్స్ అంటే మనకి కరువు భృతి అంటారు డిఎన్ఎస్ అలవెన్స్ ఇంకా వేరే ఇన్సెంటివ్స్ ఇవంతా కలిపితే మనకి అరౌండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ టు ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ అనేది మనకి టేక్ హోమ్ శాలరీగా మనం చెప్పచ్చు సో ఈ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ ఈ నోటిఫికేషన్ నెంబర్ ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద నేను హైలైట్ చేస్తున్నాను డేటెడ్ దిస్ నోటిఫికేషన్ వాస్ గివెన్ ఆన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మనకి మీరు ఏపీపీఎస్సీ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళినా కానీ ఈ నోటిఫికేషన్ అవైలబిలిటీలో ఉంది దీన్నే పంచాయతీ సెక్రటరీ గ్రేడ్ ఫోర్ అదేవిధంగా మీరు సచివాలయంలో ఇచ్చిన పంచాయతీ సెక్రటరీకి ఇక్కడ సెక్రటరీకి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు అదేంటది గ్రేడ్ ఫైవ్ ఇది గ్రేడ్ ఫోర్ నోటిఫికేషన్ మీరు చూస్తే స్కేల్ ఆఫ్ పే ఎంత ఉండింది సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫార్టీ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ నైన్టీ ఈ స్కేల్ ఆఫ్ పే మీరు చూసుకున్నట్లయితే మన యొక్క జూనియర్ అసిస్టెంట్ స్కేల్ ఆఫ్ పే కి పంచాయతీ సెక్రటరీ గ్రేడ్ ఫోర్ కి ఈక్వల్ ఐ కెన్ సే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈక్వల్ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే జూనియర్ అసిస్టెంట్ కూడా డిస్టిక్ క్యాడరు అదేవిధంగా పంచాయతీ సెక్రటరీ కూడా డిస్టిక్ క్యాడర్ అండి డిస్టిక్ క్యాడర్ అంటే మీరు ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి మీరు ఏ డిస్టిక్ కి లోకలు నాన్ లోకలు ఒకవేళ మీరు సెలెక్ట్ అయితే ఏ డిస్టిక్ లో వర్క్ చేయబోతున్నారు అనేది కూడా మీ యొక్క ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్న డిస్టిక్ ఆధారంగానే మీ రెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ సర్వీసెస్ వుడ్ బి కంటిన్యూడ్ ఇన్ ద సేమ్ డిస్టిక్ సార్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఎందుకంటే నేను ఎందుకు ఈ పంచాయతీ సెక్రటరీని బేసిస్ గా తీసుకుని మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నామంటే మనకి నోటిఫికేషన్ లో అంటే జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన దాంట్లో మనకి చాలా విషయాలు క్లియర్ గా చెప్పలేదు దే హ్యావ్ జస్ట్ మెన్షన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది ఏపీపీఎస్సి టు డిసైడ్ ది డేట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్ డేట్ ఆఫ్ ది స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ది రేషియో ఫర్ ది మెయిన్ సెలెక్షన్ ఎవ్రీథింగ్ దే హ్యావ్ జస్ట్ మెన్షన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ది డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది ఏపీపీఎస్సి కానీ సార్ డిస్క్రిప్షన్ ఉన్నప్పటి నుంచి మనము ఎలా కంక్లూడ్ చేయొచ్చు దానికి ఆధారంగా మనం ఈ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నట్లయితే సో నోటిఫికేషన్ డేట్ కూడా మనకి
థర్టీ ఎయిత్ డిసెంబర్ నుంచి నైన్టీన్త్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కి ఇచ్చారు సో అదేవిధంగా పంచాయతీ సెక్రటరీ కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ డేట్ ఇచ్చారు కానీ అక్కడ మన నోటిఫికేషన్ లో పంచాయతీ సెక్రటరీలో ఇక్కడ చూస్తే అప్పుడున్న రూల్ ప్రకారం ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఎక్సీడెడ్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ దెర్ విల్ బి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఇన్ ఆఫ్ లైన్ ఆన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఇప్పుడు పెట్టిన రూల్ ఏంటి దే హ్ జస్ట్ మెన్షన్ దట్ ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ రిసీవ్ మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ దెర్ విల్ బి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఇన్ ద ఆఫ్ లైన్ మోడ్ ఎప్పుడు ఉండొచ్చు ఇక్కడ చూస్తే డేట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ సేము లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ సేము అదేవిధంగా పంచాయతీ సెక్రటరీలో మనకి ట్వంటీ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ఇచ్చారు కానీ జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ లో డేట్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ మనకి మెన్షన్ చేయలేదు అదేవిధంగా ఒకవేళ మెయిన్ ఎగ్జామ్ కి డేట్ కూడా మనకి జూనియర్ అసిస్టెంట్ లో మెన్షన్ చేయలేదు కానీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు మనకి సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనం ఏమైనా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్స్ ఏంటి అంటే ఈ ఫోర్ డేస్ మనకు వస్తున్నది ఏంటంటే సార్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంటుందా ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ ఎప్పుడు సార్ సో ఇక్కడ మీరు ఈ టేబుల్ కానీ గమనించినట్లయితే నేను క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాను పంచాయతీ సెక్రటరీ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ కేడర్ దీస్ ఆర్ నాట్ స్టేట్ వైడ్ కేడర్ ఆర్ జోనల్ బేస్డ్ రిక్రూట్మెంట్ అంటే జిల్లాల వారీగా మనకి జరుగుతుంది రిక్రూట్మెంట్ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ సెలక్షన్ కమిటీ డిస్ట్రిక్ట్ సెలక్షన్ కమిటీ హెడెడ్ బై డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ విల్ బి ద ఫైనల్ అథారిటీ ఆర్ టు గివ్ యువ కాల్ లెటర్స్ ఆర్ అపాయింట్మెంట్ లెటర్స్ సో నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను సిమిలారిటీస్ ఏంటి స్కేల్ ఆఫ్ పే సేమ్ గా ఉంది డేట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ వన్ వీక్ తో ఇచ్చారు లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ అనేది సేమ్ గా ఉంది సో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఎప్పుడు పెట్టారు ట్వంటీ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ సో దీన్ని బట్టి మనం ఎప్పుడు ఉన్నచ్చు అనుకోవచ్చు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ గానీ ఆర్ ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ మే లో గానీ మనకి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉండే ఛాన్సెస్ అనేది మోర్ దాన్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఉంది ఒకవేళ ఇప్పుడున్న ఓమిక్రాన్ క్రైసిస్ లో ఒకవేళ లాక్డౌన్ ఇట్లాంటి పరిస్థితులు రాకూడదని ఆలోచిద్దాము ఒకవేళ వస్తే మాత్రమే మనకి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కొద్దిగా అటో అంటే ఐ మీన్ ఫర్దర్ గా చేంజ్ అయ్యే స్కోప్ ఉంటుంది కానీ మనము ఈ టేబుల్ చూసినట్లయితే మనకి ఖచ్చితంగా మనకి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఎప్పుడు ఉండిపోతుంది ఏప్రిల్ గానీ మే లో గానీ ఉండే స్కోప్ ఉంది సో లాస్ట్ టైం పంచాయతీ సెక్రటరీకి మనకి జూలైలో ఇచ్చారు ఫ్రమ్ ది డేట్ ఆఫ్ డిక్లేరింగ్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ మెయిన్ ఎగ్జామ్ చూస్తే మనకి ట్వంటీ సిక్స్త్ ఆగస్ట్ పెట్టారు సో పంచాయతీ సెక్రటరీ కూడా మెయిన్ ఎగ్జామ్ లో టూ పేపర్స్ ఉంటాయి పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూ పేపర్ వన్ సిలబస్ కూడా ఇప్పుడున్న జూనియర్ అసిస్టెంట్ పేపర్ వన్ సిలబస్ కి సేమ్ మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది మెయిన్ ఎగ్జామ్ సో మార్నింగ్ ఒక పేపర్ పెట్టారు మెయిన్ ఎగ్జామ్ లో ఆఫ్టర్నూన్ ఇంకో పేపర్ పెట్టారు సో జూనియర్ అసిస్టెంట్ లో కూడా రెండు రోజులు ఉండదండి మొత్తం త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ మనకు ఉంటుంది కాబట్టి మార్నింగ్ ఒక పేపర్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్నూన్ ఇంకో పేపర్ ఉంటుంది సో పంచాయతీ సెక్రటరీ చూసుకుంటే మెయిన్ రిజల్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఇచ్చారు ఆల్మోస్ట్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఇచ్చారు సో మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మనకి కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది సో అడిషనల్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఈ పంచాయతీ సెక్రటరీకి జూనియర్ అసిస్టెంట్ కి అడిషనల్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఓన్లీ కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ సో ఐ థింక్ నౌ ఎవ్రీ వన్ గోట్ దట్ వెన్ ద స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ వుడ్ బి కండక్టెడ్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చూడబోతున్నాం అంటే సార్ ఇప్పుడు మీరు డేట్స్ చెప్పారు సో డేట్స్ చెప్పినట్లయితే ఇప్పుడు అంటే మనకి మనకి నాలు ఆల్మోస్ట్ నాలుగు నెలలు మాత్రమే మనకి ఎగ్జామ్ కి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కి టైం ఉంది ఫ్రెషర్ కానీ లేకపోతే వర్కింగ్ ఎంప్లాయీ కానీ వర్కింగ్ స్టూడెంట్ కానీ పార్ట్ టైం చేసుకుని అంటే వర్కింగ్ స్టూడెంట్ ఐ మీన్ దట్ పార్ట్ టైం వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ స్టూడెంట్ వీళ్ళకి అందరికి టైం సరిపోతుందా సో సిలబస్ చూస్తే మీకు జనరల్ స్టడీస్ మొత్తం ఉంది జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఉంది జనరల్ తెలుగు ఉంది వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పెడుతున్నారు నేను ఇంతవరకు నోటిఫికేషన్ వస్తుందా రాదా అనేసి వెయిట్ చేస్తున్నారు సడన్ గా నోటిఫికేషన్ ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్ వచ్చింది ఈ నేపథ్యంలో నాకు టైం సరిపోతుందా అనేది ఈ ప్రశ్న కూడా మనకి ప్రతి ఒక్క ఆస్పిరెంట్ లో మీకే కదండి ఈ
నెక్స్ట్ ఉన్న స్లైడ్ లో మనం చూసినట్లయితే గతంలో కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎలా వచ్చాయి సార్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పెడుతున్నారు ఈ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఎప్పుడు ఇంతవరకు మనకి జిల్లాల వారీగా స్టేట్ వైడ్ నోటిఫికేషన్ ఈ గత ఐదు సంవత్సరాలు ఎప్పుడు జరగలేదు మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూస్తే గత ముందు జరిగిన జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఈ విధంగా ఉంది లాస్ట్ కట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఇలా చేసుకుని ఇలా తీశారు కట్ ఆఫ్ ఇన్ని మార్క్స్ లేకపోతే స్టేట్ వైడ్ కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది వన్ ఇస్ట్ థర్టీన్ ఉంటుంది వన్ ఇస్ట్ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది కమ్యూనిటీ వైజ్ ఉండదు కమ్యూనిటీ వైజ్ ఉండొచ్చు డిస్టిక్ వైజ్ ఉండొచ్చు ఇలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఎ ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దేర్ మిస్ గైడింగ్ యూ మై అజెండా ఈస్ టు గైడ్ యూ విత్ ది ఫ్యాక్ట్స్ దట్ ఆర్ ఈజీలీ అవైలబుల్ ఆన్ ది ఏపీఎస్సి వెబ్సైట్ ఇక నేను మీకు ఒకటి చూపించదలుచుకున్నాను అదేవిధంగా మన జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ఇక్కడ మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద ప్రతి ఒక్కరు కనిపిస్తుంటుంది ఇదేంటంటే జూనియర్ అసిస్టెంట్ లో మనకున్న కట్ ఆఫ్ పంచాయతీ సెక్రటరీని బేస్ చేసుకొని శ్రీకాకుళంలో ఓపెన్ కేటగిరీకి ఎంత ఉందండి కట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ త్రీ మార్క్స్ ఉంది అదేవిధంగా రిమైనింగ్ కేటగిరీస్ కూడా మనకి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే యా ప్రతి ఒక్క జిల్లాకి మీరు చూసినట్లయితే కట్ ఆఫ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ విశాఖపట్నంకి ఓపెన్ కేటగిరీ ఫిఫ్టీ టూ ఉంది బీసీఏకి ఫిఫ్టీ టూ ఉంది బీసీబీకి ఫిఫ్టీ టూ ఉంది అంటే ప్రతి జిల్లా వైజ్ అంటే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లో పంచాయతీ సెక్రటరీ యాజ్ ఏ మెన్షన్ దట్ ద సెలెక్షన్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ ది కాంపిటీషన్ దట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ యువర్ సెలెక్టెడ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఓన్లీ ఇది స్టేట్ వైడ్ కాంపిటీషన్ కాదు మనకి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ నుంచి మెయిన్ ఎగ్జామ్ కి కూడా తీసుకునే నిష్పత్తి కూడా రేషియో కూడా ఆ డిస్టిక్ లో స్కోర్ చేసిన మెరిట్ ఆధారంగా అదే విధంగా ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఆధారంగా కమ్యూనిటీ బేస్డ్ కట్ ఆఫ్ ఉంటుందండి ఎక్కడ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లో సో ఈ డాక్యుమెంట్ కూడా మీకు సెషన్ అయిన తర్వాత షేర్ చేస్తాము యా ఇక్కడ మధ్యలో కొంతమంది జస్ట్ గివ్ మీ వన్ సెకండ్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ హు హ్యావ్ జస్ట్ నో జాయిన్ వాళ్ళకి మిస్ అయిన సెషన్ మళ్ళీ ఇంకోసారి మేము కండక్ట్ చేస్తాము ఇంత ముందుగా లిమిటేషన్ జూమ్ లో లిమిటేషన్ ఉండడం వల్ల హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉండడం వల్ల అది కొంతమంది జాయిన్ అవ్వలేకపోయారు ఎవరైతే ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ మిస్ అయ్యారో వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇంకో సెషన్ లో మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నాం అది మళ్ళీ చెప్పబడుతుంది యా ఐఎమ్ కంటిన్యూయింగ్ అగైన్ సో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ పంచాయతీ సెక్రటరీ లో కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ ఎంత ఉంది సిక్స్టీ ఉంది గుంటూరులో ఫిఫ్టీ నైన్ ఉంది ప్రకాశంలో ఫిఫ్టీ వన్ ఉంది నెల్లూరులో ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉంది చిత్తూరులో ఫార్టీ నైన్ ఉంది వైఎస్ఆర్ కడప డిస్టిక్ట్ లో ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంది ఈ డాక్యుమెంట్ నేను మీటింగ్ అయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేస్తాను ఈ డాక్యుమెంట్ ఆధారంగా మనము ఏం కంక్లూడ్ చేయొచ్చండి కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉండొచ్చు అనేది మనము ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు యా ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ మీరు చార్ట్ బాక్స్ లో ప్రతి ఒక్కరు రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎంత ఉండొచ్చు మనం పంచాయతీ సెక్రటరీ కట్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఎంత వరకు ఉందండి ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ నైన్ నుంచి ఫిఫ్టీ నైన్ వరకు ఉంది సమ్ కేసెస్ సో జూనియర్ అసిస్టెంట్ కూడా మనకి కట్ ఆఫ్ ఏ స్థాయిలో ఉండవచ్చు మనకి ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ నైన్ మినిమం తీసుకుంటే సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ వరకు ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లో మీరు కానీ తెచ్చుకోగలిగితే అవుట్ ఆఫ్ ఎంత అండి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి మీరు కానీ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లో వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి సిక్స్టీ ఫైవ్ కానీ తీసుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా మీకు యా ఇక్కడ కొంత ఇక్కడ మీరు నేను చార్ట్ బాక్స్ ఎనేబుల్ చేశాను చార్ట్ బాక్స్ ఎనేబుల్ చేశాను మీకు మనం చెప్పుకునేది అర్థమైనట్లయితే మీరు ఖచ్చితంగా కట్ ఆఫ్ అనేది ఆ స్లైడ్ మళ్ళీ మీకు పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తాను మీరు కట్ ఆఫ్ మీరే ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు అగైన్ కట్ ఆఫ్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ అవైలబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ డిస్టిక్ వైజ్ అండ్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ ఓసీకి బీసీఏకి బీసీబీకి బీసీసీకి డికి అట్లా చేంజ్ అవుతూ పోతుందండి సార్ నేను సిక్స్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సిక్స్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలంటే మనకి వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ లో మనం ఎన్ని తెచ్చుకోవాలి వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ లో 
మీరు కానీ అట్లీస్ట్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ కానీ అటెంప్ట్ చేయగలిగితే అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఒకవేళ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ నెగిటివ్ గా తప్పు పెట్టగలిగితే మనకి వన్ థర్డ్ పోతుంది కాబట్టి మైనస్ ఫైవ్ అనేది మీకు డిడెక్ట్ అవుతుంది ఎయిటీ అటెంప్ట్ చేస్తే మనకి సిక్స్టీ ఫైవ్ కరెక్ట్ అనుకోండి ఫిఫ్టీన్ అనేది ఇన్కరెక్ట్ అయితే సిక్స్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ మీరు తెచ్చుకోగలిగితే ఆ సిక్స్టీ ప్లస్ కానీ మీరు తెచ్చుకోగలిగితే యు విల్ బీ ఇన్ ద వెరీ 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 సేఫ్ జోన్ టు క్లియర్ యువర్ స్క్రీనింగ్ ఎగ్జామినేషన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చిన మీకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీకు సార్ మొదట్లో అడిగిన మీ క్వశ్చన్ ఏంటి సార్ టైం సరిపోతుందా లేదా ఎగ్జామ్ డేట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అది కూడా మనం ఆన్సర్ చేస్తాం ఇప్పుడు కట్ ఆఫ్ ప్రొడిక్షన్ కూడా మనం చేస్తాం ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది అవైలబుల్ పంచాయతీ సెక్రటరీ కట్ ఆఫ్ డేట్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ డిస్టిక్ వైజ్ అండ్ ఆల్సో కమ్యూనిటీ వైజ్ ఇప్పుడు మనం చదవాల్సింది ఏంటి మనము కట్ ఆఫ్ డేట్ తెలుసుకున్న తర్వాత టైం సరిపోతుందా లేదనేది మీకు ఇప్పుడే అర్థమై ఉంటుంది మీరు గట్టిగా కానీ ప్రయత్నిస్తే ఈ రోజు నుంచి కానీ మీరు ప్రయత్నం కానీ మొదలు పెడితే ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయగలిగితే అటెంప్ట్ చేయగలిగితే ఐ మీన్ అటెంప్ట్ చేయగలిగితే సిక్స్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్గా పెట్టగలిగితే ఖచ్చితంగా ఈ ఎగ్జామ్లో మీరు ఖచ్చితంగా స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనేది క్వాలిఫై అవుతారు మెయిన్ ఎగ్జామ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్గా మీరు తయారవచ్చు మనకి మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉండబోతుంది ఆఫ్టర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఆగస్ట్ ఓన్లీ అది ఎలా చెప్తే చెప్పాం మనము పంచాయతీ సెక్రటరీ ఈ స్థాయి కూడా సేమే కాబట్టి పంచాయతీ సెక్రటరీలో ఇచ్చిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా మన జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామ్ కూడా నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ సిమిలర్ గా ఉండటం వల్ల దాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకొని మనము అన్ని ప్రొడిక్షన్స్ అనేది రిలవెంట్ గా ప్రొడిక్షన్స్ అనేది తీసుకొని ఈ రోజు నుంచి మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా ప్రిపరేషన్ చేయొచ్చు సరే ఇదంతా అయిపోయింది నా కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎంత ఉంటుందో తెలుస్తుంది నవ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ఐ కెన్ కాన్ఫిడెంట్లీ క్లియర్ ది స్క్రీనింగ్ ఎగ్జామ్ నేను ఇప్పుడు క్లియర్ చేయాలంటే సిలబస్ మొత్తం చదవాలా సిలబస్ మొత్తం చదవడానికి ప్రయత్నిస్తే నాకు టైం సరిపోతుంది ఖచ్చితంగా సిలబస్ మొత్తం చదవడానికి అది ఫ్రెషర్కి అయినా అంటే కొత్త అభ్యర్థికైనా లేకపోతే జాబ్ చేసుకుంటూ ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థులకైనా లేకపోతే వేరే రకాల అభ్యర్థులకైనా కానీ మొత్తం సిలబస్ మీరు ప్రిపరేషన్ చేయాలని కానీ ప్రయత్నిస్తే మీకు మనం జాబ్ తెచ్చుకునే బదులు ఇక్కడ టీచింగ్ అసిస్టెంట్ ఐ మీన్ టీచింగ్ మాస్టర్ గా మీరు తయారవుతారు తయారవు తయారవచ్చు అవచ్చేమో కానీ మనకి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వచ్చే స్కోప్ అనేది లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి స్ట్రాటజీ ఈస్ డిఫరెంట్ సార్ స్ట్రాటజీ ఏంటి ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేసిన రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ మనం గ్రాడ్యుయేషన్ చూసుకున్నా ఇంజనీరింగ్ తీసుకున్నా డిగ్రీ తీసుకున్నా లేకపోతే పీజీ తీసుకున్నా మన సిలబస్ చూసినట్లయితే మీరు రెండు రోజులు గట్టిగా కూర్చొని కూర్చొని చదివినట్లయితే ఖచ్చితంగా సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసుకొని ఏమైనా ప్రాక్టీస్ బిట్లు చేసుకొని కూడా మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళొచ్చు కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో సిలబస్ మొత్తం కవర్ చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఇఫ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ది సిలబస్ ఇన్ లెటర్ అండ్ స్పిరిట్ అంటే రిలవెంట్ గా చదువుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్న అభ్యర్థుల్లో వాళ్ళు సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేకపోతే గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండొచ్చు సచివాలయం వ్యవస్థ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేకపోతే వేరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ ఎస్ఎస్సి ఐబిపిఎస్ ఆర్ఆర్బి ఇట్లాంటి వాటికి కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండొచ్చు అయినా కానీ ఈ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామ్ వేరు ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ యూ షుడ్ ప్రిపేర్ బేస్డ్ ఆన్ ది రిలవెంట్ అండ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ వన్ ఫార్ములా డస్ నాట్ ఫిట్ ఫార్ ఆల్ ది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఐమ్ ఐ క్లియర్ సో సిలబస్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద ఫస్ట్ స్లైడ్ మనకి ఈ స్లైడ్ లో ఏముంది సిలబస్ మీరు చూసినట్లయితే మనకి ఏముంది సిలబస్ లో మనకి జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ ఉంది సెక్షన్ ఏ లో దీనికి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా సెక్షన్ బి లో మనకి ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు ఉంటుంది మీరు చూసినట్లయితే కాంప్రహెన్షన్ ఉంది యూసేజ్ ఆఫ్ ఇడియమ్స్ వెకాబులరీ ఈ సిలబస్ అంతా మీరు ఐ థింక్ ఎవరి వన్ కుడ్ ఏబుల్ టు సీ ద సిలబస్ మీరు నోటిఫికేషన్ కూడా చూసుంటారు కాబట్టి నేను
అదే విధంగా జనరల్ సైన్స్ ఉంది పొలిటికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో సోషల్ ఎకనామిక్ హిస్టరీ ఇండియన్ పాలిటీ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఫిజికల్ జాగ్రఫీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ విల్ కవర్ ఆల్మోస్ట్ ద ఎంటైర్ సేమ్ సిలబస్ ఆఫ్ UPSC aspirants and also groups aspirant manam ela chadukovali ante ee subjects kanta equal weightage untunda ante 100 questions isthe prathi subject lo 10 10 questions isthara lekapothe emaina konni subjects ki high weightage unda idi manam telusukogaligithe meer den nunchi modalu pettali denni manam last lo chadukovachu anedi meer clear ga telusukogalru again i am telling that you have to answer at least 80 questions out of 80 questions you should attempt 65 questions correctly 65 questions correctly appudu mana score anedi manaki kachithanga 60 plus lo untundi kabatti meeru main exam ki manam complete ga confident ga preparation start chesukochu so deenni meer ippudu chepparu subject weightage ela telusukodam subject weightage ela telusukodam ante ఏమన్నా జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ ఏపీపీఎస్సీ కండక్ట్ చేసిన క్వశ్చన్ పేపర్ ఏమైనా పబ్లిక్ లో అవైలబిలిటీ లో ఉందా మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ లో కనిపించే ప్రతి ఒక్క అనాలిసిస్ కి యూ జస్ట్ ఆస్క్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ప్లీజ్ షేర్ ది ఒరిజినల్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఆఫ్ ది ప్రెసెంటర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ రెస్పెక్టివ్ ఛానల్ అంటే ఇది ఊహాగానమా లేకపోతే కల్పితమా దానికి ఏదైనా బేస్ ఉందని మీరు చూసినట్లయితే మేము జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ డిస్టిక్ వైజ్ దట్టు ఏపీపీఎస్ ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ గత ఐదు సంవత్సరాల్లో నోటిఫికేషన్ లేదు కానీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో సేమ్ డెజిగ్నేషన్ మీద ఆచార్య ఎన్జీ రంగా గుంటూరులో వాళ్ళు ఇచ్చిన డెజిగ్నేషన్ ఏంటంటే జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ సేమ్ స్కీమ్ ఆఫ్ సిలబస్ మెన్షన్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ మొత్తం ప్రొసీజర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ కూడా సేమ్ గానే ఉంది కానీ అక్కడ ప్రిలిమ్స్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ పెట్టిన క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది మనకి పబ్లిక్ డొమైన్ లో లేదు కానీ దానికి రీజన్ ఏంటంటే అక్కడ మెన్షన్ చేసిన నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అనేది వాళ్ళు పెట్టిన లిమిట్ కంటే తక్కువ రావడం వల్ల వాళ్ళు ఒకే ఒక స్టేజ్ కండక్ట్ చేశారు కానీ నేను ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నట్లయితే స్క్రీన్ మీద చూస్తున్న టేబుల్ మేము ఏం చేసామంటే ఏపీపీఎస్సి కండక్ట్ చేసిన ఏపీపీఎస్సి కండక్ట్ చేసిన సిమిలర్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకున్నాం అంటే సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ స్కేల్ ఆఫ్ పే ఉన్న ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫోర్ నోటిఫికేషన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకొని మీరు చూస్తున్నట్లయితే గ్రూప్ టూ ఉంది గ్రూప్ టూలో అక్కడ మనకి అసిస్టెంట్ జూనియర్ అసిస్టెంట్లు ఉన్నారు సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కేటర్లు ఉంటుంది కాబట్టి అసిస్టెంట్ సోషల్ వెల్ఫేర్ అదేవిధంగా మీకు జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ ప్రెసెన్స్ అండ్ కరెక్షన్ సర్వీసెస్ కొన్ని తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో కూడా అదే స్కేల్ ఆఫ్ పే తీసుకున్నట్లు సిలబస్ కూడా నైంటీ పర్సెంట్ వేరియన్స్ ఉన్న సిలబస్ తీసుకొని స్టడీ చేసి మేము ఈ సబ్జెక్ట్ వైజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనేది సెగ్రిగేట్ చేసాం ఈ సెగ్రిగేట్ చేసిన తర్వాత థర్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ సెగ్రిగేట్ చేసిన తర్వాత మేము మేము అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే మనకు ఒక స్టూడెంట్కి జూనియర్ అసిస్టెంట్కి ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థికి ఏమి ఇవ్వగలం అతనికి కరెక్ట్గా గైడ్ చేయగలమా రిలవెంట్ మెటీరియల్ ఇవ్వగలమా రిలవెంట్ మెటీరియల్ ఇవ్వాలంటే ఏ సబ్జెక్ట్కి ఎంత వెయిటేజ్ ఉంది ఈ రోజు స్టార్ట్ చేస్తే ఏ ఏ సబ్జెక్ట్ అతను మొదలు పెట్టాలి అంటే మనం ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ కానీ అటెంప్ట్ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ మీరు క్లియర్ చేస్తే స్కోప్ ఉంది కాబట్టి ఈ స్క్రీన్ మీద చూసినట్లయితే మేము ఈ థర్టీ ఫైవ్ నోటిఫికేషన్స్ తీసుకుని అనాలిసిస్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ మనకి సో సిక్స్టీ ఫోర్ ఐ మీన్ త్రీ థౌ త్రీ థౌజండ్ నైన్ ఫార్టీ నైన్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటే ఈక్వల్ గా ఫోర్ థౌజండ్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కరెంట్ అఫైర్స్ కి ఎక్కువ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఇండియన్ పాలిటీ ఉంది అదేవిధంగా సబ్జెక్ట్ వైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని దీన్ని హండ్రెడ్ కి స్కేల్ డౌన్ చేస్తే హండ్రెడ్ కి స్కేల్ డౌన్ చేస్తే ఫ్రమ్ ఫోర్ థౌజండ్ క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్ స్కేల్ డౌన్ టు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ చేస్తే దేనికి వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉందండి కరెంట్ అఫైర్స్ కి పదహైదు క్వశ్చన్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇది హండ్రెడ్ కండి ఇక్కడ ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ మొత్తం ఎంత హండ్రెడ్ కి మాత్రమే ఎందుకంటే ఇది సెక్షన్ ఏ సిలబస్ సెక్షన్ ఏ లో సిలబస్ ఏం మెన్షన్ చేశారు జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ సెక్షన్ బి లో ఏముంది మనకి సెక్షన్ బి లో మనకి జనరల్ ఇంగ్లీష్ అండ్ జనరల్ తెలుగు ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ మనకి నోటిఫికేషన్ లో ఇది క్లియర్ గా ఇచ్చేసారు ట్వంటీ ఫైవ్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫర్ తెలుగు సో మీరు జనరల్ స్టడీస్ కానీ మీరు స్టార్ట్ చేసుకోగ
కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి స్టార్ట్ చేయాలి సార్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎన్ని మంత్స్ చదవాలి ఇండియన్ పాలిటీ ఎలా మొదలు పెట్టాలి దానికి నేను మెన్షన్ చేసినట్లు రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ మీకు చెప్పినట్లయితే దాంట్లో మీరు సిలబస్ ని కేర్ఫుల్ గా ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలి అంటే సిలబస్ లో ఏముంటుంది మైక్రో సిలబస్ ఇక్కడ మనకి ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ అనేది సబ్జెక్ట్ ఈ ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి హిస్టారికల్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉంటుంది అంటే ప్రాథమిక హక్కులు ప్రాథమిక విధులు ప్రాథమిక సూత్రాలు ఆదేశిక సూత్రాలు ఇవన్నీ మనం సిలబస్ అంటాం అంటే మైక్రో సిలబస్ అనాలిసిస్ కానీ మీరు చేసుకోగలిగితే ఈ సిలబస్ అంటే ఇండియన్ పాలిటీలో కూడా ప్రతి చాప్టర్ కి ఎలాంటి వెయిటేజ్ ఉందని మీరు తెలుసుకోగలిగితే మీ ప్రిపరేషన్ అంటే మీరు స్వయంగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు స్టడీ మెటీరియల్ పక్కన పెట్టుకొని ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే వేరే కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఎక్కడైనా జాయిన్ అయినా కానీ లేకపోతే రికార్డెడ్ క్లాస్ విన్నా కానీ లైవ్ క్లాసెస్ ప్రిపేర్ అయినా కానీ మీ యొక్క డీవియేషన్ అనేది మీరు తగ్గించుకోవచ్చు ఇన్ దిస్ కంటెక్స్ట్ ఐ విస్ టు టెల్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అదేంటంటే మీరు ఒక సముద్రంలో ప్రయాణిస్తున్నారు సముద్రం ఒడ్డికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ సింగపూర్ టు చెన్నై మీకేముంటుందంటే మీరు సముద్రం మధ్యలో ఉన్నప్పుడు దాదాపు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ దూరం నుంచి మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఒక లైట్ హౌస్ కనిపిస్తుంది వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద లైట్ హౌస్ ఇట్ విల్ గైడ్ యూ వేర్ యూ హ్యావ్ టు రీచ్ ది కోస్టల్ ల్యాండ్ అదేం సార్ మనకి జీపీఎస్ ఉంటుంది కదా నేను వెళ్ళొచ్చు కదా ఆ జీపీఎస్ సిస్టమే యువర్ సిలబస్ అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీరు ఇది సిలబస్ చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ కాంప్రహెన్సివ్ సిలబస్ ప్రతి పాయింట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు ఇట్ ఈస్ ఎ ఓన్లీ టెంటేటివ్ సిలబస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది కంప్లీట్ సిలబస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది టోటల్ సిలబస్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఇట్స్ ఎ టెంటేటివ్ సిలబస్ ఓన్లీ ఇలాంటి నేపథ్యంలో మనకి ప్రీవియస్ అంటే గతంలో ఇచ్చిన ప్రశ్న పత్రాలు మీరు కానీ అవగాహన చేసుకోగలిగితే అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ చదివేటప్పుడు ప్రాథమిక హక్కులు చదివేటప్పుడు లేకపోతే భూగోళ శాస్త్రం చదివేటప్పుడు ఎంతవరకు మనం లిమిట్ చేసుకోవాలి ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ యూ షుడ్ నో వాట్ యూ షుడ్ నాట్ రిమెంబర్ ఎందుకంటే ప్రతి పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ గా కనిపిస్తుంది ప్రతి పాయింట్ క్వశ్చన్ అడిగే ప్రయత్నంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి నేపథ్యంలో మీరు కానీ సింపుల్ గా మీరు సార్ నేను ఖచ్చితంగా స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ నేను క్వాలిఫై అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేసుకోవాలంటే ఈ ఫోర్ థౌసండ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫోర్ థౌసండ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కానీ తీసుకొని ఆల్రెడీ గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు కానీ సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయిన అభ్యర్థులు కానీ లేకపోతే సచివాలయంగా ప్రిపేర్ అయిన అభ్యర్థులు కానీ ఈ ఫోర్ థౌసండ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కానీ మీరు సాల్వ్ చేసినట్లయితే మీకు మొత్తం సిలబస్ అనేది రివిజన్ అయినట్లే అర్థమవుతుందా అదేవిధంగా ఫ్రెషర్ కి ఎలాంటి ఉపయోగం ఉంటుందంటే ఫ్రెషర్ ఒక పాఠం వినేటప్పుడు కానీ చదివేటప్పుడు కానీ ఎంతవరకు చదువుకోవాలి ఎంతవరకు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎంతవరకు నోట్స్ తయారు చేసుకోవాలనేది మనకి ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనేది మనకి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి మీకు ఈ సిలబస్ అనాలిసిస్ పాట లో మేమేం చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రీవియస్ ఇయర్ అనాలిసిస్ క్వశ్చన్ డాక్యుమెంట్ మీకు తీసుకుని చూపిద్దామని అనుకుంటున్నాను ఈ జాగ్రఫీ మీకు ఈ జాగ్రఫీ చూసినట్లయితే మొత్తం ఈ డాక్యుమెంట్ మొత్తం చూసినట్లయితే మేము ప్రతి ఒక్క నోటిఫికేషన్ తీసుకొని అంటే అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టేకన్ ది రిలవెంట్ నోటిఫికేషన్స్ ఆఫ్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ స్టాండర్డ్ ఓన్లీ ఈ థర్టీ ఫోర్ నోటిఫికేషన్ తీసుకొని మనం చూసినట్లయితే ప్రతి చాప్టర్ అంటే యూనివర్సిటీలో మనకి ఎలాంటి ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడిగారు అనేది మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే కర్కట్ కర్కట రేఖకి అతి దగ్గరగా ఉన్న పట్టణం ఏంటి ఇండియన్ సిటీ విచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాంగెస్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ ది సన్ లైట్ డ్యూరింగ్ సమ్మర్ ఈ ప్రశ్న పత్రాలు కానీ మీరు ఈ ప్రశ్నలు కానీ మీరు సాల్వ్ చేసుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా మీరు జూనియర్ అసిస్టెంట్ స్థాయి ఎగ్జామ్ ని మెయిన్స్ లో కూడా మీరు మెరిట్ లిస్ట్ లో ఖచ్చితంగా ఉండడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ అనేది ఉంది సో జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్ లో ఎలాంటి అంటే దీన్ని మనం ఫిజికల్ ఫీచర్స్ లో భౌతిక భౌతిక స్వరూపమైన ఇండియా యొక్క మనకి ఫీచర్స్ అంటే అనేది కూడా దాని మీద ప్రశ్నలు ఎలా అడిగారు అంటే పర్వతాలు ఎలా ప్రశ్నలు అడిగారు పీఠ భూముల నుంచి క్వశ్చన్లు వచ్చాయా హైయెస్ట్ పీక్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్ ఏంటి ఏంటి రివర్స్ నదులు నదుల్లో వాటి యొక్క ఉపనదులు ఏంటి వాటి మ
అదేంటంటే ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ అక్కడ కూడా మీకు ఈ ఫైల్లో కూడా మీరు చూసినట్లయితే గతంలో జూనియర్ అసిస్టెంట్ దానికి సంబంధించిన సమాన స్థాయి కలిగిన నోటిఫికేషన్లు దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము ఈ సెగ్రిగేట్ చేయడం జరిగింది ఇదే ఫైల్స్ తెలుగులో కూడా మీకు ట్రాన్స్లేట్ చేసి విత్ ఆన్సర్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ అలాంగ్ విత్ ది లైవ్ అండ్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ so this is for you just a sample ide vidhanga ma civic center team vallu sir oka abhyarthi junior assistant ki prepare anukunte ataniki almost notification artham chesukodam anedi difficult ga undi endukante telugu mana matrubhasha aina kaani telugu lo ardhavantanga notification ledhu even eligibility kuda so many uh, sections they have added dani simplify chestu comprehensive analysis booklet anedi mem first time నవంబర్ లోనే తీసుకొచ్చాం ఇప్పుడున్న మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో కానీ వాట్సాప్ లో కానీ లేకపోతే మా వెబ్సైట్ వెబ్సైట్ కి విజిట్ చేసే వాళ్ళకి అంతా కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్న అప్డేట్స్ అనేది దాదాపు టూ మంత్స్ నుంచి అప్డేట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సో అవర్ టీమ్ వీ హ్యావ్ బీన్ డెవలపింగ్ వెరీ రిలెవెంట్ స్టడీ మెటీరియల్ ఫర్ ది జూనియర్ అసిస్టెంట్ స్టాండర్డ్ ఓన్లీ మీరు ఇమీడియట్ గా కానీ బుక్ షాప్స్ కి వెళ్తే సో జూనియర్ అసిస్టెంట్ కి ఏమైనా మెటీరియల్ ఉందంటే ఈ విజేత పబ్లికేషన్స్ ఆ పబ్లికేషన్స్ ఈ పబ్లికేషన్స్ విన్నర్స్ పబ్లికేషన్స్ జస్ట్ దే హ్యావ్ జస్ట్ చేంజ్ ది కవర్ పేజ్ అండ్ దే హ్యావ్ గివెన్ ది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ మెటీరియల్ ఏనైనా ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత అప్డేట్ చేస్తేనే దాని యొక్క మెటీరియల్ ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో రిలవెన్స్ అండ్ యూటిలిటీ అని ఉంటుంది లేకపోతే యూ జస్ట్ టేక్ ఇట్ అండ్ యూ కెనాట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రీడ్ ఇట్ సో ద రిలవెన్స్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఆర్ యువర్ టైమ్ వుడ్ బి సింప్లీ వేస్టెడ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మొత్తం డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మేము మెన్షన్ చేయడం చేసాము దీన్ని తెలుగులో కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేసాము ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇంత ముందుగా చార్ట్ బాక్స్ లో చాలా మంది సార్ రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఏంటి రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఏంటి ఒక్కో సబ్జెక్ట్ కి ఏమేమి రిఫరెన్స్ బుక్స్ చదవాలనేది ఇక్కడ మేము ఈ డాక్యుమెంట్ లో మెన్షన్ చేసాము సో ఇక్కడ ప్రతిది మెన్ చదవడానికి టైం కన్స్యూమ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ సెషన్ అయిన వెంటనే ప్రతి ఒక్కరికి డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తాము సేమ్ డాక్యుమెంట్ కూడా మీకు మీకు తెలుగులో కూడా అందుబాటులోకి ఉంటుంది దాంతోపాటు మేము స్టడీ ప్లాన్ కూడా ఇచ్చాము ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీరు చూడొచ్చు టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మెన్షన్ చేసాము డీటెయిల్ స్టడీ ప్లాన్ కూడా ఇచ్చాము అంటే మైక్రో సిలబస్ ఇక్కడ ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ టెస్ట్ తీసుకుంటే మనకి హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ప్రియాంబుల్ ఆల్మోస్ట్ ద మైక్రో సిలబస్ ఇట్ వాస్ మెన్షన్ ఇన్ in this document adhe vidhanga standard references enti civic center team em em publications cheyabothundi what your importance enti mottham meeku ee document lo it's a just like uh, it's a one kind of one stop solution oka abhyarthi prepare avalante ee junior assistant lo manake em kavali study material kavali current affairs kavali updated government schemes updated budget updated socio economic survey danta baatu evaraithe abhyarthulu ఇంతవరకు ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ తెలీదో వాళ్ళకి క్లాసెస్ కావాలి అది ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ అనేది యువర్ డిస్క్రిషన్ అంటే ఆఫ్లైన్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఆఫ్లైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు దాదాపు వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ జాయినింగ్ విత్ అస్ ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఈ సెషన్ లో ఆఫ్లైన్ లో ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చేస్తామో విత్ ఆడియో అండ్ వీడియో క్వాలిటీ ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ విత్ యూ వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ అట్ యువర్ కన్వీనియన్స్ బై సిట్టింగ్ అట్ యువర్ హోమ్ బై సిట్టింగ్ అట్ యువర్ college by sitting at your office you can prepare for the junior assistant so man which a live classes kuda ela untundante ee live classes morning timing kuda 7:30 to 9 untundi evening kuda 7:30 to 9 untundi evarkaithe aa timing anedi set avado valaki backup classes we call it as a recorded classes will be given on the platform sir inta cheptunaru ivantha meer services ekkad isthunnaru meeke emaina offline center unda offline branch untunda లేకపోతే కంప్లీట్ గా ఆన్లైన్ ఇస్తున్నారా మేము ఆఫ్లైన్ సెంటర్ అనేది మాది అశోక్ నగర్ హైదరాబాద్ లో ఉంది ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ అనేది మీకు కంప్లీట్ గా వెబ్సైట్ ఇప్పుడు మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఏమేమి సర్వీసెస్ ఇస్తున్నాము ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఎ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఫర్ యువర్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ ప్రిపరేషన్ ఈ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఏమేమి మెటీరియల్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది మేము అప్డేట్ చేసిన మెటీరియల్ ఎక్కడ ఇస్తున్నాము అదేవిధంగా లైవ్ క్లాసెస్ ఎలా ఉంటుంది 
ఎన్ని లైవ్ క్లాసెస్ ఇస్తున్నాము వ్యాలిడిటీ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఎప్పటికి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము కరెంట్ అఫైర్స్ అప్డేట్స్ ఉన్నాయా డైలీ అప్డేట్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే వీక్లీ అప్డేట్స్ ఉన్నాయా ఏపీకి సపరేట్గా ఉన్నాయా గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయా సో ఐ విల్ సే దట్ ఇక్కడ మీరు డాక్యుమెంట్లో చూసిన ప్రతి ఒక్క మెటీరియల్ ఈ జూనియర్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వీ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ అట్ అవర్ బెస్ట్ అదేవిధంగా మీరు సార్ కోచింగ్ ఫీజు ఎంత ఉండాలి బయట చూసినట్లయితే టుడే మార్నింగ్ ఐ గాట్ కాల్ ఫ్రమ్ వన్ స్టూడెంట్ సార్ సో అండ్ సో ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈస్ ఛార్జింగ్ అబౌట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ రూపీస్ ద టు ఫర్ క్లాసెస్ ఓన్లీ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ది మెటీరియల్ ఇలాంటి కంటెక్స్ట్లో ఈ సివిక్ సెంటర్ ఏం చేయబోతున్నాం అంటే అంటే మీ మీ యొక్క ప్రిపరేషన్లో అంటే జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఎందుకు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయింది అంటే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ తర్వాత ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత సచివాలయం జాబులు తప్ప ఒక రెగ్యులర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అందరూ రాయగలిగిన ఎగ్జామ్ ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ ద ఏపీపీఎస్సీ హ్యాస్ రిలీజ్ ది నోటిఫికేషన్ మీ యొక్క ప్రిపరేషన్లో ఈ సివిక్ సెంటర్ టీమ్ కూడా మా యొక్క సర్వీసెస్ స్టడీ మెటీరియల్ కానీ లైవ్ అండ్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ కానీ దాంతోపాటు టెస్ట్ సిరీస్ కానీ మెటీరియల్ కానీ మొత్తం ఒక ప్యాకేజ్గా అట్ కాంపిటేటివ్ ప్రైసెస్ అట్ ది అఫోర్డబుల్ ప్రైసెస్ వీ వాంటెడ్ టు గివ్ టు యూ దాన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే ఈ స్లైడ్లో చూసినట్లయితే మీరు ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ టీవైక్యూ మనం ఆల్రెడీ చూసాము క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్స్ ఇంక స్టార్ట్ అవు స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము ఈ స్టూడెంట్ పోల్ అనేది కండక్ట్ చేస్తాము ఈ స్టూడెంట్ పోల్ ఏంటంటే సార్ ఏమేమి సర్వీసెస్ తీసుకోవాలి మాకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ప్రకారం సార్ స్టడీ మెటీరియల్ కావాలి కరెంట్ అఫైర్స్ కావాలి లైవ్ క్లాసెస్ కావాలి రికార్డెడ్ క్లాసెస్ కావాలి కొంతమంది ఆఫ్లైన్ అడిగారు ఆఫ్లైన్ అశోక్ నగర్లో ఉంటుంది కానీ అశోక్ నగర్లో కూడా మేము జరిగే ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కంప్లీట్గా లైవ్ మోడ్లోకి తీసుకొస్తున్నాం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఎయిత్ జనవరి నుంచి సిక్స్టీన్త్ జనవరి వరకు ఈ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి లీవ్ ప్రకటించింది ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్డింగ్ ఓమిక్రాన్ క్రైసెస్ సో మీ ప్రిపరేషన్ అనేది డిస్టర్బ్ కాకూడదు అనేది మేము ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కూడా కంప్లీట్గా లైవ్ క్లాసెస్గా తీసుకుని వస్తున్నాము ఇప్పుడు ఎట్లయితే మనం మీట్ అవుతున్నాము ఎలా అయితే మనం పీపీటీ ద్వారా బోర్డు మీద ఎట్లయితే రాస్తామో ఆ విధంగా మనం ఇక్కడ రాయగలము అంతే ఎఫిషియన్సీతో మనము క్లాసెస్ కూడా డెలివర్ చేయగలము అంటే మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే క్వాలిటీ కూడా దెర్ ఇస్ నో కాంప్రమైజ్ ఇంక్లూడింగ్ ఆడియో అండ్ వీడియో ఈ రికార్డెడ్ అండ్ లైవ్ క్లాసెస్తో పాటు టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మనం కండక్ట్ చేస్తున్నాము ఇవన్నీ కలిపి ఎక్కడ దొరుకుతాయంటే నేను క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ స్టూడెంట్ పోల్ అని చెప్పాను కదా సరే ఇవన్నీ కలిపి ఎంత ప్రైస్ ఉండాలి అట్ వాట్ ప్రైస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ మేము వెబ్సైట్లో పెట్టాం సార్ టెస్ట్ సిరీస్కి అయితే ఇంత ప్రైసు లైవ్ క్లాసెస్కి అయితే ఒక ప్రైసు రికార్డెడ్ క్లాసెస్కి అయితే ఎంత ప్రైస్ అని కానీ ఈ యొక్క కరోనా నేపథ్యంలో ఫైనాన్షియల్ డిఫికల్టీస్ ఉన్న ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఈరోజు మార్నింగ్ బికాస్ ఎందుకంటే రోజు ఒక టెన్ మెంబర్స్ కాల్ చేసి సార్ ఫీజు ఏమైనా కన్సెషన్ ఉంటుందా ఫీజు డిస్కౌంట్ ఉంటుందా మీ కరెంట్ అఫైర్స్ మెటీరియల్ చాలా బాగుంది వీక్లీ కంపైలేషన్స్ ఆఫ్ ఏపీ ఈస్ వెరీ గుడ్ నేను ఐ హ్యావ్ బీన్ ఫాలోయింగ్ యూర్ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ డైలీ ఫీజ్ ఫ్రమ్ నవంబర్ కానీ నేను ఎన్రోల్ చేసుకోవాలంటే నాకు ఫైనాన్షియల్ కన్స్టెంట్స్ అనేది ఉంది అన్నప్పుడు మా టీమ్ అంతా ఈరోజు మీట్ అయ్యి లెట్ ఎస్ కండక్ట్ వన్ స్టూడెంట్ పోల్ మనము స్టూడెంట్ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ వాళ్ళు ఇచ్చే సజెషన్స్ ప్రకారం ఈ ప్రైసింగ్ అనేది డిటర్మైన్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాము ఈ ఐ మీన్ ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒక స్టూడెంట్ పోల్ ఉంటుంది ఈ స్టూడెంట్ పోల్లో నేను ఏదైతే చెప్పానో ఈ ఏదైతే సర్వీసెస్ చెప్పానో ఈ సర్వీసెస్ కలిపి ఈ అన్ని సర్వీసెస్ ఎందుకంటే ఒక అభ్యర్థి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే అతనికి స్టడీ మెటీరియల్ కావాలి కరెంట్ అఫైర్స్ కావాలి అన్ని కంపైలేషన్స్ అప్డేటెడ్ మెటీరియల్ కావాలి టెస్ట్ సిరీస్ కావాలి లైవ్ అండ్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ కూడా దాంతోపాటు కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ కూడా అన్నిటి కలిపి ప్రైస్ పెడదాం అనేసి డిసైడ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ పోల్ అంటే ప్రైస్ ఎంత ఉండాలి అబౌట్ టెన్ థౌసండ్ ఉండాలా ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ ఆల్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ సివిక్ సెంటర్ అబౌట్ టెన్ థౌసండ్ పెట్టాలా పెడితే మీరు పే చేయగలరా లేకపోతే ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఫైవ్ థౌసండ్ టు టెన్ థౌసండ్ ఉండాలా లేకపోతే థ
500 rupees to 1000 rupees is for the services of study material current affairs live recorded uh, uh, live except offline classes test series cpt telugu and english the civic center team is ready to support your preparation what we are requesting is that start a preparation confidently from today itself we are here to support you all the required material classes live and recorded classes from 10th january mem 10th january nunchi classes kuda mem start cheddam ani decide ayyamu ee awareness session pettunappudu inka ee awareness sessions ekku maniki reach aithe mee friends ki cheppina mee relatives cheppina ee week ante up to sankranti varaku classes start chesina tarvata 14 15 16th ee break unadam valla oka sari 3 days class start chesi aapadam valla it will send the wrong signal అందుకోసం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ రోజు నుంచి సిక్స్టీన్త్ జనవరి ఫిబ్రవరి సిక్స్టీన్త్ జనవరి వరకు ఈ అవేర్నెస్ సెషన్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ మీకు ఏ రోజు అయితే ఈ రోజు అయితే మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసామో అది స్టేట్ లో ఉన్న అందరికి రీచ్ అయ్యే విధంగా సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తాం సివిక్ సెంటర్ టీము ప్రతిరోజు ఉంటుంది ఈ సెషన్ ప్రతిరోజు ఈ సెషన్ కండక్ట్ చేస్తాము ఎప్పటి వరకు అండి ఫిఫ్త్ జన ఫిఫ్టీన్త్ జనవరి వరకు ఫిఫ్టీన్త్ జనవరి తర్వాత అంటే సెవెంటీన్త్ జనవరి నుంచి లైవ్ అండ్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఇక్కడ నేను ప్రైస్ కూడా లిస్ట్ చేశాను కదా మీరు ఇచ్చే సజెషన్ మీరు ఇచ్చే ఓటింగ్ ఆధారంగా మేము ప్రైసింగ్ అనేది చేయబోతున్నాము మీరు ఇచ్చే పోల్ ఎంతమంది అయితే పార్టిసిపేట్ చేశారు ఈ పోల్ కూడా మీరు మీ మీ ఫ్రెండ్స్ కి రిలేటివ్స్ షేర్ చేసుకోవచ్చు షేర్ చేసిన రిలేటివ్ ఐ మీన్ పోల్ రిజల్ట్స్ కూడా మీకు డిస్ప్లే చేస్తాము ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ సెలెక్టింగ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫర్ ఆల్ ద సర్వీసెస్ లైక్ స్టడీ మెటీరియల్ కరెంట్ అఫైర్స్ లైవ్ అండ్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డెలివర్ యూ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ can what we are expecting is that let us make this junior assistant come computer assistant preparation as a mass movement endukante meer gaani ee exam ela undabothundi syllabus ela undi cut off entu undi entu undabothundi ye vidhanga prashnalu adigaru ye vidhanga meer study material chadukovali ivanni gaani meeku telusukogaligithe junior assistant clearing the screening exam it's just like a product ee tarunamlo nenu oka example cheppalanukunnanu ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇది చైనీస్ ప్రోవర్ మీద ఒక ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ కంటెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒక మంచి చెట్టు మీ పెరట్లో కానీ మీ ఇంటి ముందు కానీ ఉండాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ప్లాంటెడ్ ద సీడ్ ఆఫ్ ద ట్రీ ట్వంటీ ఇయర్స్ బిఫోర్ మనం ఏపీలో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి మామిడి చెట్టు అన్న మామిడి పండ్లు అన్న తీపి కాబట్టి మీ పెరట్లోనో మీ పక్కింట్లోనో లేకపోతే మీ తోటలోనో ఉండాలనుకుంటే అది ఎప్పుడు నాటాలి కనీసం నాలుగు సంవత్సరాల ముందు నాటాలి దెన్ ద సెకండ్ బెస్ట్ ఛాన్స్ ఇస్ టు start or plant today itself sir why this example is relevant to you or relevant to us is that edaina oka competitive exams ki prepare avalante kachithanga 4 months before meer preparation start cheyali then the second best time is to start your preparation today itself ee roju start chese time kachithanga saripothe nenu meer reverse engineering technique chusinatlayite meeku cheppinatlayite ela undi reverse engineering technique syllabus artham chesukovali ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ కి ఎంత వెయిటేజ్ అడిగారు అన్నెడు క్వశ్చన్స్ లో మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ కి పదహైదు క్వశ్చన్లు అడిగారు ఇండియన్ పాలిటీ గవర్నెన్స్ కి పద్నాలుగు క్వశ్చన్లు అడిగారు సో ఇదంతా మనకు తెలిసినట్లయితే ఈ రోజు మనం ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే మన టార్గెట్ ఏంటి యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ ది అట్లీస్ట్ ఎయిటీ టు నైన్టీ క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసిన వాటిలో నెగిటివ్ మార్క్ ఉండడం వల్ల మీరు కానీ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే సిల్లి మిస్టేక్స్ ఆర్ కామన్ మిస్టేక్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ రెక్టిఫై దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ సిరీస్ నేను ఈ రోజు మేము ఈ ప్రైసింగ్ డిసైడ్ చేసేటప్పుడు డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మా టీం వాళ్ళు చాలా వెరీ డిలీటియస్ వెరీ డిస్టర్బింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ దే హ్యావ్ బ్రాట్ మీ టుడే అదేంటంటే సార్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ కి దేర్ కండక్ట్ ఇన్ ద ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ బట్ దెర్ ఈస్ నో టెస్ట్ సిరీస్ వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ ఇట్ దేర్ గివింగ్ టూ థౌసండ్ రూపీస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ వెదర్ దిస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఆర్ రెలివెంట్ ఆర్ వెదర్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఆర్ రికార్డెడ్ జస్ట్ వన్ వీక్ బిఫోర్ ఎందుకంటే ఈ రికార్డ్ క్లాసెస్ లో మనం జస్టిస్ సిస్టమ్ చెప్పేటప్పుడు జుడిషరీ చెప్పేటప్పుడు న్యాయ వ్యవస్థ చెప్పేటప్పుడు అప్పుడున్న ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరైనా అడిగితే ఎన్వి రమణ గారు అయి ఉండరు అతను ఏం చెప్తాడంటే ది ఎన్వి రమణ ముందు ఎన్వి రమణ ముందున్న ప్రధాన న్యాయమూర్తి పేరు చెప్తారు అదేవిధంగా నీతి ఆయోగ్ కమిషన్ గవర్నర్స్ మారుతుంటారు హెడ్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్ మారుతుంటారు ఈ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ వల్ల ఇప్పుడైతే త్రో అవే ప్రైసెస్ మీకు మార్కెట్ లో యూట్యూబ్ లో కనిపిస్తున్నాయో అవి ఫ్రెష్ వా కాదని ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ ఫాలో ద రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ వెదర్ దిస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఆర్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ టుడే ఆర్ నాట్ 
ఈ రోజు నుంచి ఎందుకంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఒకసారి రికార్డ్ చేసిన అయితే ఒక సిక్స్ మంత్స్ ముందు రికార్డ్ చేసిన వాటికి వ్యాలిడిటీ ఉండదు రిలవెంట్ ఉండదు యూస్ ఉండదు అది గ్రూప్స్ కి రికార్డ్ చేశారా లేకపోతే పోలీస్ పోలీస్ ఉద్యోగాలకు రికార్డ్ చేశారా లేకపోతే ఐబీపీఎస్ వేరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రికార్డ్ చేశారా కనుక్కొని ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీ పార్టిసిపెంట్ టు పర్చేస్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ కోర్సెస్ ఆర్ ఆర్ టెస్ట్ సిరీస్ ఆర్ లైవ్ క్లాసెస్ మేము ప్రతి ఒక్క కోర్సు ని సో మీకు ట్రాన్స్పరెంట్ గా చేస్తున్నాం ఎవరైతే విజిట్ చేయాలనుకున్నా మా ఆఫీస్ కు వచ్చి విజిట్ చేయొచ్చు మేము ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాం ఎలా రికార్డ్ చేస్తున్నాం రికార్డింగ్ సెషన్స్ ఎవరెవరు చేయబోతున్నారు ఎవరెవరు లైవ్ క్లాసెస్ తీసుకోబోతున్నారు వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే దట్ అవర్ టీమ్ ఈస్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ది ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ గ్రూప్స్ యూపీఎస్సి అండ్ ఎస్ఎస్సి ఐబిపిఎస్ నేను ఇంత ముందు చూపించాను చూసారా డ్రైవ్ లో ఆ డ్రైవ్ లో మీరు చూసినట్లయితే ప్రతి ఒక్క రిలివెంట్ ఎగ్జామ్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని జూనియర్ అసిస్టెంట్ కి ఎంత స్థాయి వరకు అవసరం ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ వన్ సేయింగ్ మన ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ లో త్రీ నైన్టీ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి వన్ ఫెలో విల్ సే దట్ నో రీడ్ ఆల్ ద త్రీ నైన్టీ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ నో క్వశ్చన్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది త్రీ నైన్టీ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ కెన్ యూ సీ ఇట్స్ ఎ ఫూలిస్ థింగ్ షుడ్ ఐ రిమెంబర్ ఆల్ ద త్రీ నైన్టీ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ విచ్ ఆర్ బీన్ ఇన్ ద న్యూస్ ఆర్ నాట్ అంటే ఈ నాలుగు త్రీ నైన్టీ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలా అధికరణాలు లేకపోతే ఈ మధ్య వచ్చిన ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్ లేకపోతే బి ఓబీసీ కమిషన్ యొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ రీసెంట్ గా కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ జరిగింది రీసెంట్ గా లీగల్ ఏజ్ ఫర్ మ్యారేజ్ ఆఫ్ ఉమెన్ హెస్ బీన్ అండర్ కన్సిడరేషన్ సో ఇవంతా మీరు మంచి స్టడీ మెటీరియల్ గా మీరు ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా జూనియర్ అసిస్టెంట్ తెచ్చుకోవడం అనేది కష్టతరమైన కష్టతరమైన పని కాదు సో అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ సార్ మీరు మొత్తం చెప్పారు హౌ కెన్ ఐ ఎన్రోల్ ఫర్ ది సివిక్ సెంటర్ సర్వీసెస్ మీరు జస్ట్ ఈ సివిక్ సెంటర్ అనేది మీరు టైప్ చేయగలిగితే ఇక్కడ ఏమేమి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనేది క్లియర్ గా ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ఎక్స్క్లూజివ్ వెబ్సైట్ విచ్ ఇస్ మెయిన్ ఫర్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆల్ ద సర్వీసెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ బోత్ అండ్ తెలుగు సో మీరు దీన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా పేమెంట్ ఆప్షన్ కి వెళ్తుంది ఇక్కడ ఏమేమి ఎలా ఉంటుంది క్లాసెస్ అనేది సెవెంటీన్త్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఉంటుంది అంటే సంక్రాంతి తర్వాత ఉంటుంది రోజు రెండు క్లాసెస్ ఉంటుంది మార్నింగ్ సెవెన్ థర్టీ టు నైన్ ఈవినింగ్ కూడా సెవెన్ థర్టీ టు నైన్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ జనరల్ సైన్స్ అండ్ జాగ్రఫీ క్లాసెస్ మొత్తం వన్ ఎయిటీ సెషన్స్ ఉంటుంది వన్ ఫిఫ్టీ సెషన్స్ వచ్చి మనకి కంప్లీట్ సెక్షన్ ఏ సిలబస్ థర్టీ సెషన్స్ వచ్చి ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు కవర్ అవుతుంది ఒకవేళ లైవ్ క్లాసెస్ లో మీరు అటెండ్ అవ్వగలిగితే అటెండ్ అవ్వచ్చు లైవ్ క్లాసెస్ మిస్ అయితే రికార్డెడ్ క్లాసెస్ విల్ బి అప్లోడెడ్ విత్ వన్ డే డిలే సో టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది సో ద సివిక్ సెంటర్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఎండ్ టు ఎండ్ సర్వీసెస్ యా మొత్తం ఎలా పేమెంట్ చేయాలనేది మీరు ఈ నెంబర్ కి ఫోన్ చేసిన లేకపోతే వెబ్సైట్ కి విజిట్ చేసినా కానీ మీకు తెలుస్తుంది ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ సెవెన్ జీరో వన్ త్రీ ఫోర్ నైన్ ఫైవ్ జీరో వన్ నైన్ ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేస్తే మేము ప్రొవైడ్ చేసే స్టడీ మెటీరియల్ కూడా మీకు ఇక్కడ ఈ స్టోర్ లో కానీ క్లిక్ చేస్తే ఈ స్టోర్ లో ఈ స్టోర్ లో జూనియర్ అసిస్టెంట్ కి సంబంధించిన కంప్లీట్ మెటీరియల్ ఉంటుంది మొత్తం స్టడీ మెటీరియల్ మొత్తం వీఆర్ గివింగ్ అట్ నో ప్రైసింగ్ సో వాట్ ఎవర్ ద మెటీరియల్ దట్ హెస్ బిన్ రిలీజ్ ఎవ్రీ వీక్ వీఆర్ రిలీజింగ్ దిస్ వీక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ఆల్ ద ఫోర్ థౌసండ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ ఇండియన్ పాలిటీ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ అనాలిసిస్ సో ఈ స్టోర్ లింక్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తున్నాను చార్ట్ బాక్స్ లో మీకు మెన్షన్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ బ్యాచ్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ లైవ్ క్లాసెస్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ సెవెంటీన్త్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో ఈ సర్వీసెస్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెట్ మీ టెల్ దట్ దిస్ సర్వీసెస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ ఓన్లీ అడ్మిషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ బై థర్టీ
So I always admire the former Indian captain, Mr. M. S. Dhoni. He used to tell, he used to revoke every time that in today's in today's, I mean, times, youngsters are more focusing on the outcomes rather they should focus on procedure process. If you could able to prepare or honor the process of preparation, your result is just an outcome. Yes. Let me thank each and every participant. We are closing the session. Ipudu manaki question and answer session on Tundi, question and answer session on Tundi. Yever Kaite session low, Motum Manam Chipina Pratidi, Pratyak information, make Atama in Tundo, Yelanta Preston Levo, Yelanta Preston Levo, follow they can say thank you. You can also share your feedback. How did you feel the session? Make Yella session Yella Atama in the Yella user in the Nedamiric. Thank you, Chepachu. You can share your feedback and if you don't have any questions or clarifications or doubt, you can say thank you and you can exit. Ever get the personal and tundo, ever get the doubts or clarifications and tundo, while you wait to you may hand raise a step. You can also share your feedback. Make yella session you sign the make you chip in information yella you sign the another good mirror feedback. I mean chart box will type to you. Yeah, most of them. I again I'm telling that you know. Yes, I wish all the best for all the participants.